ఓకే వెల్కమ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ముఖ్యంగా ఈ సెల్ బయాలజీలో భాగంగా నిన్నటి వరకు చెప్పుకున్నటువంటి సెల్ ఆర్గానిల్స్ అండ్ ఎర్గాస్టిక్ సబ్స్టాన్సెస్ మనం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు సెల్ ఆర్గానిల్స్ ఎర్గాస్టిక్ సబ్స్టాన్సెస్ తర్వాత అంటే ఇంక్లూడింగ్ వ్యాక్యూల్ మనకు రిక్తిక రిక్తిక అనేటువంటిది మనకు దీని స్టోర్ హౌస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం కణ బాండాగారం అని ఇందులో ఉండేటువంటి రసాన్ని రిక్తిక రసం లేదా కణ రసం అంటే సెల్ సేప్ అని మనం పిలుస్తామని చెప్పుకున్నాం రిక్తికను ఆవరించి ఉండేటువంటి ఆ త్వచ అంటే యాక్చువల్గా త్వచ అనకూడదు రిక్తికను ఆవరించి ఉండే పురాణ లేయర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మెంబ్రేన్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రిక్తికను ఆవరించి ఉండేటువంటి ఈ పొరను అంటే ప్రత్యేకించి ఈ పలుచటి పొర ఉంటుంది దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే టోనోప్లాస్ట్ అని పిలుస్తాం ఏమంటామండి టోనోప్లాస్ట్ అయితే ఇది కూడా మన కణ త్వచ వంటి ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ లేయర్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లైపో ప్రోటీన్స్ అంటే లిపిడ్స్ మరియు ప్రోటీన్ల చేత ఆవరించబడి ఉండేటువంటి పొర కాబట్టి త్వచ వ్యవస్థ పోలి ఉంటుంది అయితే ప్రత్యేకించి రెండు ప్రమాణ త్వచాలతో కూడి ఉండేటువంటిది కాకుండా మనకు నార్మల్గా లైపో ప్రోటీన్తో కూడి ఉండేటువంటి పొర ఉంటుంది దీన్ని రిక్తికా త్వచం లేదా టోనోప్లాస్ట్ అన్నం ఇందులో ఉండేటువంటి ద్ర మనకు నిల్వ పదార్థాలు ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం ఈ నిల్వ పదార్థాలు స్టోర్ కణ బాండాగారం అని కూడా పిలుస్తామని చెప్పుకున్నాం స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ దిస్ సెల్ కాబట్టి కణ బాండాగారం ఏమేమి ఉండాలి అంటే జీర్ణం కానటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు అదేవిధంగా విసర్జన వ్యవస్థ లోపించి ఉండడం వల్ల ద్రవాభిసరణ ప్రక్రియ నిర్వర్తించడం కోసం అంతేకాకుండా ఇందులో మనకు ఈ ఆంతోసైనిన్ వర్ణ ద్రవ్యాలు పిగ్మెంట్స్ కొన్ని రకాల వర్ణ ద్రవ్యాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడా ఈ మనకు రిక్తికలు ఉంటాయి అందుకే రిక్తికను రక్షణాశయం అని కూడా పిలుస్తారు అంటే రెపోజిటరీ అంటే ఇంగ్లీష్ లో రక్షణాశయం లేదా రెపోజిటరీగా మనం పిలవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇది నిన్నటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలు ఈ రోజు మనకు చెప్పుకునేటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రత్యేకించి కణం మధ్య భాగంలో ఉండేటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి కణాంగం అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెల్ ఆర్గన్ కణ మేధస్సుగా పిలువబడేటువంటి లేదా సెల్ బ్రెయిన్ గా పిలువబడేటువంటి అర్థమవుతుందండి గోళాకారంలో కణ మధ్య భాగంలో ఉండేటువంటి నిర్మాణమైనటువంటి అర్థమవుతుందండి అనువంశికతలో ముఖ్య పాత్ర వహించేటువంటి కణాంగం ఏంటిదండి అనువంశికతలో ముఖ్య పాత్ర వహించేటువంటి కణాంగంగా మనం పిలువబడేటువంటి కణం కణాంగం ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సెల్ ఆర్గన్ దట్ వీ కెన్ కాల్ డైస్ న్యూక్లియస్ అర్థమవుతుందండి మనం కేంద్రకానికి సంబంధించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కేంద్రకం ఎవరు కనుక్కున్నారు మనకు తెలుసు బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త ఎవరండి రాబర్ట్ బ్రౌన్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఏ సంవత్సరం కనుక్కున్నారండి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఒకటి నైన్టీన్ థర్టీ వన్ లో కనుక్కున్నాడు రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఇంగ్లీష్ దేశస్థుడు ఇది మనకు కణంలో ఉండేటువంటి ఎందుకు దీన్ని కణ మేధస్సు అని పిలుస్తారు వై వీ కెన్ కాల్ డై సెల్ బ్రెయిన్ కణ మేధస్సు అని ఎందుకు పిలుస్తారు వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ ది ఆల్ సెల్ ఆర్గనైల్స్ యాక్టివిటీస్ అంటే కణంలో ఉండేటువంటి వివిధ రకాల కణాంగాల యొక్క చర్యలు నియంత్రిస్తుంది అంతేకాకుండా సమన్వయపరుస్తుందని చెప్పాలి కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది అందుకే దీన్ని అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి కణాంగంగా సెల్ బ్రెయిన్ గా కణ మేధస్సుగా వేస్తారు కణ మధ్య భాగంలో ఉంటుంది ఈ కేంద్రకానికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణానికి సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది జనరల్ గా షేప్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ షుడ్ బి ఇన్ స్పెరికల్ అంటే గోళాకారంలో ఉంటుంది ఏ ఆకారం ఉంటుందండి గోళాకారం లేదా గుండ్రని బంతి అని కూడా మనం పిలవచ్చు గుండ్రని బంతి జనరల్ గా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కణం యొక్క మధ్య భాగంలో ఉంటుంది అందుకే దీని సెంటర్ సెంటర్ లో ఉంది కాబట్టి కేంద్రంలో ఉంది కాబట్టి కేంద్రకం అంటే ఇది కణం యొక్క మధ్య భాగంలో ఉంటుంది జనరల్ గా జనరల్ గా చెప్పుకుంటుంది కానీ వృద్ధ కణంలో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఏమని చెప్పాలో తెలుసా అండి ఒక మూలకు తోసి వేయబడుతుంది మిగతా భాగం ఏది ఆక్రమిస్తుందండి ఎవరైనా చెప్తారండి వృద్ధ కణం ముసలి కణం వయస్సు మల్లిన కణం ఏజ్డ్ సెల్ రిక్తిక ఆవరించబడి ఉంటుంది పేద రిక్తిక ఆవరించి కేంద్రకాన్ని పక్కకు తోసేస్తారు 
ఎందుకు రిక్తికలు అన్ని కలిసిపోతాయి వృద్ధ కణంలో తర్వాత జనరల్ గా ఈ కేంద్రకం లేనటువంటి కణం ఉందా అంటే కేంద్రకం లేనటువంటి కణాలు జనరల్ గా ఉండవు కానీ వయసు మళ్ళిన లేదా ఏజ్డ్ సెల్ వృద్ధి చెందిన మనకు ఈ ఫ్లోయం లో ముఖ్యంగా సియు ట్యూబ్ సెల్ సియు ట్యూబ్ సెల్ అంటే దీన్ని తెలుగులో మనం ఏమంటాం అంటే ఆ ఏమని పిలవాలండి చాలని నాల కణం అని పిలవాలి చాలని నాల కణం కేంద్రకం ఉండదు అంటే లేత దాంట్లో ఉంటుంది కానీ వయసు మళ్ళీ అంటే పరిణతి చెందినటువంటి చాలని నాల కణంలో కేంద్రకం లోపించి ఉంటుంది మరి చాలని నాల కణంలో కేంద్రకం లోపిస్తే చాలని నాల కణంకు సపోర్ట్ చేసే కణం ఏంటిదంటే కంపానియన్స్ సహకణం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది జనరల్ గా ఆవృత బీజాలకు సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఉంటుంది వివృత బీజాల్లో ఇది ఉండదు తర్వాత ఈ కేంద్రకం జనరల్ గా ఒక కేంద్రకం ఉంటుంది అంటే దీన్ని యూనియన్ న్యూక్లియట్ సెల్ అంటారు జనరల్ గా ఉండేటువంటి ఎన్ని కేంద్రకాలు అండి నిజ కేంద్ర కణాల్లో ఒకే కణం అందుకే దీన్ని ఏక కేంద్రక కణం అని పిలుస్తారు ఏక కేంద్రక కణం ఇది జనరల్ గా మనం చెప్పుకునేటువంటిది అంటే ఆ అన్నిట్లో కూడా అంటే సాధారణంగా జనరలైజ్డ్ గా చెప్పినప్పుడు కానీ ప్రత్యేకించి చెప్పినప్పుడు ఒకటి కంటే ఎక్కువ కేంద్రాలు కేంద్రకాలు ఉంటే అంటే రెండు ఉన్నట్లయితే దాన్ని బై న్యూక్లియేట్ సెల్ అని పిలుస్తారు తెలుగులో ద్వి కేంద్రక కణం మనకు ద్వి కేంద్రక కణాలకు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఫంగస్ శిలీంధ్రాలకు సంబంధించినటువంటి బెసీరియో మైకోటినా అండ్ అస్కో మైకోటినకు సంబంధించినటువంటి శిలీంధ్రాలను ఇక్కడ మనకు ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అండి బై న్యూక్లియేటెడ్ లేదా ద్వికేంద్రక కణంగా చెప్పుకోవచ్చు శిలీంధ్రాల్లో ఏమేం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఆస్కో మైకోటినా మరియు బెసీరియో మైకోటినకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నప్పుడు క్రోజియర్ ఆస్కో మైకోటినాలో క్రోజియర్ సెల్ ఏర్పడేటువంటి క్రోజియర్ అంటే పక్షి ముక్కు లాంటి నిర్మాణం ఏర్పడే దగ్గర ఈ కేరియోగమి జరిగే కంటే ముందు రెండు కేంద్రకాలతో కూడి ఉంటాయి అదేవిధంగా బెసీడియో మైకోటినకు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు టెలిటోస్పోర్లని అర్థమవుతుందండి టెలిటోస్పోర్లని అదేవిధంగా ఏసియోస్పోర్స్ అని మనం చదువుకుంటాం అలాంటి సిద్ధ బీజాల్లో మనకు ద్వికేంద్రకాలు కనబడతాయి అంటే తంతు బంధనాలు ఏర్పడేటువంటి సమయంలో కేంద్రక సంయోగం జరిగే కంటే ముందు కేరియోగమి కంటే ముందు మనకు క్లాంప్ కనెక్షన్స్ బెసీడియో మైకోటినాలో క్లాంప్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి బెసీడియో మైకోటినాలో క్లాంప్ కనెక్షన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ మనకు ఈ ఆస్కో మైకోటినాలో క్రోజియర్ ఏర్పడేది మనకు సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ గా మనం చెప్పుకుంటాం రెండు కేంద్రకాలు కలిసిపోయే కంటే ముందు ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు కలుసు కలవడం అక్కడ క్రోజియర్ ఏర్పడే దగ్గర కలుస్తాయి ఇక్కడ తంతు బంధనాలు ఏర్పడ దగ్గర కలుస్తాయి ఇక్కడ రెండు కేంద్రకాలు ఉంటాయి శిలీంధ్రాలలో అదేవిధంగా మనకు ఇక్కడైతే యాంతర్వాల్ ఏదైతే ఈ టపేటం అనేటువంటి పొర యాంతర్వాల్ మనం గమనిస్తాం కదండి అంటే తెలుగులో మనం ఏమని చెప్తామండి పరాగ కోశ దానికి సంబంధించినటువంటి గోడలో ఈ ఉండేటువంటి ఈ టపేటం ఏంటిదండి టపేటంలో సెల్స్ లో కూడా మనకు ఎన్ని కేంద్రకాలు ఉంటాయండి రెండు కేంద్రకాలు ఉంటాయి అంటే శేంద్రాల్లో రెండు కేంద్రకాలు ఉంటాయి టపేటం కణాల్లో కూడా రెండు కేంద్రకాలు దీన్ని బై న్యూక్లియేటెడ్ సెల్ గా మనం తెలుస్తాం అయితే మరి రెండు కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చా ఎస్ అనేక కేంద్రకాలు అనేక కేంద్రకాలు ఉంటే దాన్ని మనం ఏమని పిలవాలండి మల్టీ న్యూక్లియేట్ సెల్ అన్నారు మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ బహు కేంద్ర కవితం అయితే బహు కేంద్ర కవితంలో ప్రత్యేకించి శిలీంధ్రాల్లో కొన్ని శిలీంధ్రాలు మనం గమనించినప్పుడు ఇందులో విభాజకాలు లేకుండా అంటే ఏసెప్టేట్ అంటే విభాజకాలు లేకుండా బహు కేంద్రకాలతో కూడి ఉండేటువంటి ఈ కణాలను మనం సీనోసైటిక్ కండిషన్ అని పిలుస్తాం సీనోసైటిక్ ఇలా సీనోసైటిక్ కండిషన్ ఉండేటువంటి శిలీంధ్రాలు ఎక్కడ గమనిస్తామంటే ముఖ్యంగా మనకు ఈ జైగో మైకోటినకు సంబంధించి ఏ మైకోటిన్ అండి శిలీంధ్రాలకు సంబంధించినటువంటి జైగో మైకోటినకు చెందినటువంటి మ్యూకార్ రైజోపస్ రొట్టె బూజు లేదా బ్లాక్ మోల్డ్ పెన్ మోల్డ్ గా పీడబడేటువంటి రైజోపస్ అదేవిధంగా మ్యూకార్ మనకు 
ఈ రైజోపల్స్ ఏమంటారో తెలుసండి ఈ లెబోరేటరీకి సంబంధించినటువంటి ప్రయోగశాల కలుపు ముక్క అని కూడా పిలుస్తారు రైజోపస్ అంటే వీడ్ ఆఫ్ ది లెబోరేటరీగా మనం పిలుస్తాం అంటే కంటామినేట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే కల్చర్స్ను ఫంకిలం చేస్తుంది అనమాట ఇది రైజోపస్ ప్రయోగశాల కలుపు ముక్కగా మనం పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇలాంటి ఈ జైగోమైకోటినకు చెందినటువంటి మ్యూకార్ రైజోపస్లో మనకు సీనోసైటిక్ కండిషన్ అంటే విభాజక రహిత విభాజకాలు లేకుండా బహుకేంద్రక యుత విభాజక రహిత బహుకేంద్రక యుత తంతువును మనకు ఫిలమెంట్ ను సీనోసైటిక్ ఫిలమెంట్ అని పిలిచాం అలాంటి సీనోసైటిక్ ఫిలమెంట్ కలిగి ఉండేటువంటి శిలీంధ్రాలు జైగోమైకోటిన చెందుతాయి మ్యూకార్ రైజోపస్లో మనం గమనించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే వీటితో పాటుగా ప్రత్యేకించి ఈ బహుకేంద్రక యుత సీనోసైటిక్ కండిషన్ కేవలం శిలీంధ్రాల్లో కాకుండా ఒక శైవలంలో కూడా మనం గమనిస్తాం ముఖ్యంగా మనకు బ్యా మన ఏది జాంతోఫైస్ ఏ ఫైస్ అండి జాంతోఫైస్ కి చెందినటువంటి శైవలం అనేటువంటి జాంతోఫైస్ కి సంబంధించిన ఏంటిదండి శైవలం అకార్డింగ్ టు ఫ్రిడ్జ్ ఎఫ్ఇ ఫ్రిడ్జ్ పదకొండు తరగతులు వర్గీకరించాడు అందులో రెండవ తరగతి వీటిని పసుపు ఆకుపచ్చ శైవలాలు అంటారు ఎలో గ్రీన్ ఆల్గే అంటారు జాంతోఫైస్ కి సంబంధించినటువంటి శైవలాలను ఈ జాంతోఫైస్ కి సంబంధించినటువంటి శైవలాలు అనేటువంటి పసుపు ఆకుపచ్చ శైవలాల్లో ఈ ఈ శైవలం అనేటువంటి వాచీర్యా ఏంటిదండి ఈ వాచీర్యాలో మనకు బహుకేంద్రక స్థితి సీనోసైటిక్ కండిషన్ గా పడుతుంది ఇందులో కూడా అనేక కేంద్రకాలు కలిగి ఉంటాయి ఓకేనండి ఇది కేంద్రకాల సంఖ్య ఆధారంగా సంఖ్య మనకు కేంద్రక రహితం చాలని నాలకణం ఏక కేంద్రకం సాధారణం సర్వసాధారణం ద్వికేంద్రక కణం ముఖ్యంగా మనకు ఫంగస్ ఆస్కోమైకోటిన బేసిడియో మైకోటిన సంబంధించినటువంటి శిలీంద్ర సిద్ధ బీజాలు లేదా శిలీంద్ర తంతువుల్లో మనం గమనిస్తాం అదేవిధంగా మనకు ఆవృత బీజాల్లో ముఖ్యంగా ఈ యాంతర్ బాల్ లేదా పరాగ కోశపు గోడలు ఉండేటువంటి టపేటం సెల్స్ లేదా టపేటం కణాల్లో త్రికేంద్రక స్థితి మనం గమనిస్తాం ఎగ్జామ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అడుగున్నాడు అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదేవిధంగా బహుకేంద్రక స్థితిని మనం గమనిస్తే శిలీంధ్రాల్లో ప్రత్యేక లక్షణం ముఖ్యంగా జైగోమైకోటినకు సంబంధించినటువంటి తంతువుల్లో అంటే విభాజక రహిత బహుకేంద్రక యుత లక్షణాన్ని మనం సీనోసైటిక్ కండిషన్ అన్న బహుకేంద్రక స్థితి మ్యూకార్ రైజోపస్ ని మనం గమనిస్తాం శైవలాలో కూడా ముఖ్యంగా పసుపు ఆకుపచ్చ శైవలాలు ఎల్లో గ్రీన్ ఆలిగే లేదా జాంతోఫైస్ కి సంబంధించినటువంటి శైవలమైనటువంటి వాచీర్యాలు ఈ సీనోసైటిక్ కండిషన్ మనం గమనిస్తాం సర్వసాధారణంగా లేత కణాల్లో లేత కణాల్లో కేంద్రకం సెంటర్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏజ్డ్ సెల్లో ఈ కేంద్రకం ఒక మూలకు నెట్టి వేయబడుతుంది ఒక కార్నర్కు నెట్టి వేయబడుతుంది అనమాట ఒక మూల లేదా కార్నర్ అర్థమవుతుందా అండి దాని ప్లేస్లో రిక్తిక ఆవరించి ఉంటుంది ఇది దీని యొక్క లక్షణం తర్వాత ఎసిటాబులేరియాకు సంబంధించినటువంటి ఒక కణాన్ని మనం గమనిస్తే ఏంటిదండి ఇందులో ప్రత్యేకించి ఈ ఎసిటాబులేరియా అంటే మనకు అతి చిన్న కణం ఏమని చెప్పుకున్నామండి అతి చిన్న కణం క్లూరో న్యూమోనియా లైక్ ఆర్గానిజం దీన్నే మనం ఏమని పిలిచామండి మైకో ప్లాస్మా దీన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారండి రొకార్డ్ అండ్ రాక్స్ అర్థమవుతుందండి వీళ్ళు మైకోప్లాస్మా అని కనుక్కున్నారు దీన్ని ప్లూరో న్యూమోనియా లైక్ ఆర్గానిజం మైకోప్లాస్మా గా పిలిచారు అతి చిన్న కణం అతి పెద్ద కణం ఏంటిదని చెప్పుకున్నామండి అసిటాబులేరియా అది వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వచ్చింది ఎసిటాబుల్ ఏరియాకు సంబంధించినటువంటి కణం మనకు అతి పెద్ద కణం వృక్ష కణంలో ఒకవేళ జంతు కణం అంటే మళ్ళా అస్ట్రిచ్ మనకు ఉష్ణ పక్షి అని పిలుస్తాం కదా అస్ట్రిచ్ ఎగర లేనటువంటి పక్షి అత్యంత వేగంగా పరుగులు తీసే పక్షి దాని యొక్క అండ కణంగా మనం చెప్పుకుంటాం అసిటాబుల్ ఏరియా అతి పెద్ద కణం అయితే అసిటాబుల్ ఏరియా ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే జనరల్ గా ఈ కేంద్రకం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మధ్య భాగంలో ఉంటుంది లేదా వయసు మళ్ళీ దాంట్లో ఒక మూలకు నెట్టి వేయబడుతుంది కానీ అసిటాబుల్ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి ఈ అసిటాబుల్ ఏరియా అసిటాబుల్ ఏరియా ఆవృత బీజమా వివృత బీజమా 
ఏంటిదండి ఒక ఆల్గే దీని యొక్క ఆల్గే అన్నప్పుడు దీంట్లో గమనించండి ఈ ఆల్గేలో దీనికి సంబంధించినటువంటి బేసెల్స్ సైట్ లేదా పీఠ భాగంలో లేదా కాడ భాగము కాడ లేక పీఠ భాగంలో కాడ యొక్క పీఠ భాగంలో ఉంటుంది ఎస్టాబ్లి అర్థమవుతుందండి జనరల్ గా కేంద్రక మధ్య భాగం లేదా ఒక మూలకు నెట్టి వేయబడుతుంది బట్ ఆల్గే అతి పెద్ద కణం లేదా అతి ఏది పొడవైనటువంటి కణం కూడా అస్టాబుల్ ఏరియా అని చెప్పుకుంటాం ఈ అస్టాబుల్ ఏరియాకు సంబంధించినటువంటి ఈ శైవలంలో కేంద్రకం పీఠ భాగంలో ఉంటుంది పీఠస్థ భాగంలో ఉంటుంది ఓకేనండి ఇది కేంద్రకాల సంఖ్యకు సంబంధించిన నిర్మాణం మరి కేంద్రకం యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం గమనిస్తే ఇందులో స్పష్టంగా మనకు నాలుగు భాగాలు కనబడతాయి ఫోర్ పార్ట్స్ వీఆర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ న్యూక్లియస్ భాగాలు వర్గీకరించుకోవచ్చు నెంబర్ వన్ ఏంటిదంటే మనకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ కేంద్రక త్వచం తెలుసు మనకు కేంద్రక త్వచం రెండు ప్రమాణాల రెండు ప్రమాణ త్వచాలతో కూడి ఉంటుంది ఓకేనండి రెండు ప్రమాణ త్వచాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కేంద్రక భాగం అనుకున్నట్లయితే అంటే కేంద్రక పదార్థం న్యూక్లియర్ న్యూక్లియో ప్లాజా అనుకున్నట్లయితే దీన్ని ఆవరించి ఉండేటువంటి రెండు ప్రమాణ త్వచాలతో కూడి ఉండేటువంటి ఎన్ని ప్రమాణ త్వచాలండి రెండు ప్రమాణ త్వచాలతో కూడి ఉంటాయి ఇది వెలుపలి త్వచం ఇది లోపలి త్వచం మధ్యలో ఉండేటువంటి దాన్ని మనం ఏమని పిలాలండి పెరి న్యూక్లియర్ స్పేస్ మీకు పెరి న్యూక్లియర్ లేదా పెరి అనే పదాలు మూడు వచ్చాయండి పెరి ప్లాస్టీరియల్ ప్రదేశం అరితరేను పెరి మైటోకాండ్రియల్ ప్రదేశము మైటోకాండ్రియాలు పెరి న్యూక్లియర్ స్పేస్ అంటే ఇక్కడ పెరి ప్లాస్టీరియల్ పెరి మైటోకాండ్రియల్ పెరి న్యూక్లియర్ ఏదైతే దానికి ముందు పెరి పెట్టాలి అంటే రెండు ప్రమాణ త్వచాల మధ్యలో ఉండే ఖాళీ ప్రదేశం ఉన్నాం ఇది ఔటర్ ఇది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అయితే ఔటర్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ మధ్యలో ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఇది పూర్తిగా కప్పి వేయకుండా ఎలా ఉంటుందంటే ఇది పూర్తిగా కప్పి వేయకుండా ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఇలా ఉంటుంది అంటే మధ్యలో ఖాళీ ప్రదేశాన్ని వదిలిపెడుతుంది అలా వదిలిపెట్టినప్పుడు వాటిని మనం ఏమని పిలాలంటే కేంద్రక రంధ్రాలు అని పిలాలి ఏమని పిలుస్తామండి అంటే రైట్ ఇది వెలుపలి లోపలి మధ్యలో కేంద్రక రంధ్రాలు న్యూక్లియర్ పోర్స్ అంట ఈ న్యూక్లియర్ పోర్స్ కణద్రవ్యంలోకి కేంద్రకంలోకి నిరంతర రవాణా జరగడంలో ఈ కేంద్రక రంధ్రాలు అనేటువంటివి తోడ్పడతాయి ఇది మనకు దీని యొక్క మందం ఎంత అంటే ఈ కేంద్ర తోచానికి సంబంధించి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది దీని యొక్క థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది ద సైజ్ ఆఫ్ ది ది సైజ్ ఆఫ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్స్ ఓకేనండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది అయితే ఈ ఇది రంధ్రాలతో ఎందుకు కూడి ఉండాలి ఎందుకు వదిలిపెట్టాలంటే న్యూక్లియర్ కోర్స్ ప్రత్యేకించి కణాంతర రవాణా కణం నుంచి కేంద్రంలో కేంద్రం నుంచి కణంలోకి నిరంతరంగా రవాణా జరగడంలో తోడు అణులేఖనం జరిగి అనువాదం జరగాలంటే ఇందులో ఏర్పడిన ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి కేంద్రకం మన కణద్రవంలోకి వెళ్ళాలి రైబోజోములు కేంద్రకాంశంలో ఏర్పడినటువంటి రైబోజోములు ప్రో ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ జరగాలంటే అనువాదం జరగాలంటే అది కణద్రవ్యంలోకి రవాణా చెందాలి ఏవి రైబోజోములు అర్థమవుతున్నాయండి కాబట్టి అనునిత్యం నిరంతర రవాణా జరగాలి తర్వాత ఈ కేంద్రక త్వచం కేంద్రక పూర్వ జీవుల్లో ఉండదు అందుకే వాటిని కేంద్రక పూర్వ జీవులు అంటారు కేంద్రక త్వచం అనేది అక్కడ లోపించి ఉంటుంది మిగతా కేంద్రక పదార్థం ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని న్యూక్లియస్ అని పిలిచాము అక్కడ లేదు కాబట్టి దాన్ని న్యూక్లియాయిడ్ అని పిలవాలి 
ఎవరిని పిలవాలండి న్యూక్లియాయిడ్ తర్వాత ఇందులో రెండో భాగం మనకు న్యూక్లియో ప్లాజం అండి న్యూక్లియో ప్లాజం అంటే దీన్ని తెలుగులో కేంద్రక ద్రవ్యం లేదా కేంద్రక రసం కేంద్రక ద్రవ్యం న్యూక్లియో ప్లాజం న్యూక్లియో ప్లాజం లో కూడా మనకు ప్రత్యేకించి హోమోజీనస్ గా ఉండేటువంటి హోమోజీనస్ అంటే సజాతీయమైనటువంటి సమజాతీయమైనటువంటి ఏది ఈ పదార్థంతో నింపబడి ఉంటుంది అంటే ద్రవ పదార్థం దాన్ని మనం కేంద్రక రసం అన్నాం ఇందులో ఉండేటువంటివి ఏంటి అంటే గ్లైకో ప్రోటీన్స్ ఏముంటాయండి గ్లైకో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి తర్వాత రైబో న్యూక్లియో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి గ్లైకో ప్రోటీన్స్ రైబో న్యూక్లియో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి అంటే జల విశ్లేషక ఎంజైమ్స్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ గ్లైకో ప్రోటీన్స్ రైబో న్యూక్లియో ప్రోటీన్స్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అంతేకాకుండా ఇందులో ఉండేటువంటి ఏంటో తెలుసా అండి డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ తర్వాత ఇందులో ప్రత్యేకించి రాసుకోండి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ మీకు జేఎల్ రావాలన్నా రాకూడదన్న నిర్ణయించే పాయింట్ ఏంటో తెలుసా అండి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అర్థమవుతుందండి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి క్షార ప్రోటీన్లు అండి ఇష్టం ప్రోటీన్స్ ఏంటి అండి క్షార ప్రోటీన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీ డిఎన్ఏ జన్యుతత్వాన్ని ప్రదర్శించాలన్నా ఇష్టం ప్రోటీన్స్ ఖచ్చితంగా అవసరం క్రోమోజోమ్ అర్థమవుతుందండి క్రోమోజోమ్ ఈ జన్యు లక్షణాన్ని ప్రదర్శించాలన్నా జెంటిక్ మెటీరియల్ పనిచేసి ఈ హెరిడిటరీ ట్రేట్స్ రవాణా చెందించాలంటే ఇష్టం ప్రోటీన్స్ ఖచ్చితంగా అవసరం అర్థమవుతుందండి ఇష్టం ప్రోటీన్స్ ఇవి ఈ ఇస్టోన్ ప్రోటీన్ తో కూడి ఉండేటువంటి ఈ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఈ ఇస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకున్నామో ఎందులో ఈ కేంద్రక ద్రవ్యంలో ప్రత్యేకించి దీంతో పాటుగా మనకు డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ కు సంబంధించినటువంటి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజెస్ ఎందుకు ఉండాలి డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజెస్ డిఎన్ఏ ప్రతికృతి జరగాలన్న అనులేఖనం జరగాలన్న డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ లేదా డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇవన్నీ డిఎన్ఏ ప్రతికృతి జరగడంలో కానీ అనులేఖనం జరగడంలో కానీ తోడ్పడేటువంటి ఎంజైమ్స్ అండి ఈ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా కేంద్రక ద్రవ్యంలో ఉండేటువంటి నిర్మాణ పదార్థం తర్వాత ఈ కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి మూడవది ఏంటంటే మూడో మూడో భాగం క్రోమాటిన్ క్రోమాటిన్ మనకు తెలుసు క్రోమా మీన్స్ కలర్ క్రోమా అంటే ఏంటిదండి కలర్ వర్ణంతో కూడి ఉండేటువంటి ఏ వర్ణము నల్లని వర్ణం బ్లాక్ కలర్ నల్లని వర్ణంతో కూడి ఉండేటువంటి ఇందులో గాఢ వర్ణం కలిగినటువంటి మనకు అనేకమైనటువంటి ఇలా మెలుకలు పడ్డటువంటి దార పోగుల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయండి వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం క్రోమాటిన్ థ్రెడ్స్ అని పిలుస్తాం లేదా క్రోమాటిన్ పోగులు లేదా క్రోమాటిన్ పోచలు అని పిలుస్తాం అర్థమవుతుందండి ఈ క్రోమాటిన్ ను మొట్టమొదటిసారిగా కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరండి పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో క్రోమాటిన్ కనుక్కున్నది ఆఫ్ మేస్టర్ ఎవరండి ఆఫ్ మేస్టర్ క్రోమాటిన్ అనుకున్నారు ఈ ఇప్పుడు ఈ క్రోమాటిన్ లో ఏముండాలి డిఎన్ఏ అండ్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ డిఎన్ఏ మరియు హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అంటే క్షార ప్రోటీన్ ఇప్పుడు క్రోమాటిన్ పోగులో ఏముంటాయంటే ఏమని చెప్పాలండి డిఎన్ఏ అండ్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనకు సెల్ డివిజన్ జరుగుతుందో అంటే డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్ కణ విభజన జరిగే సమయంలో ఈ క్రొమాటిన్ పోగులు ఏదైతే ఇలా పొడుగ్గా ఉండేటువంటి క్రొమాటిన్ పోగులు ఉన్నాయి కదా ఇవి దగ్గరికి కూర్చించుకోవచ్చు దగ్గరికి కూర్చించుకోవచ్చు ఏ నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి క్రోమోజోమ్స్ ఏర్పడతాయి ఏమేర్పడతాయి 
పొట్టిగా మారి క్రోమోజోములుగా రూపొందించాలి అర్థమవుతుందండి అయితే ఇందులో మనకు ఈ క్రొమాటిన్ పోగులు అనేటువంటివి ఇవి జనరల్గా అభిరంజనాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అర్థమవుతుందండి ఇవి మనకు గాఢవర్ణంలో కనబడేటువంటి భాగం ఉంటుంది గాఢవర్ణం అదేవిధంగా ఈ అభిరంజనం తక్కువ తీసుకుని అంటే తక్కువ గాఢవర్ణంలో ఉండేటువంటి మనకు ఇది తక్కువ గాఢవర్ణాన్ని తీసుకునే ఉండేటువంటి అంటే లేత వర్ణం కలిగి ఉండేటువంటి లేత వర్ణం కలిగి ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి లేత వర్ణం లేత గాఢవర్ణం అనమాట అయితే ఈ తక్కువ గాఢవర్ణాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి లేదా మనకు ఎక్కువ గాఢవర్ణాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులో ఈ గాఢవర్ణం ఆధారంగా చేసుకొని ఈ క్రొమాటిన్ మనకు రెండు రకాల వర్గీకరించుకుంటాం ఎక్కువ గాఢవర్ణాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఈ హెటిరో క్రొమాటిన్ అని పిలుస్తాం హెటిరో క్రొమాటిన్ తక్కువ గాఢవర్ణాన్ని సంతరించుకునేటువంటి ఈ పోగులను ఉండేటువంటి వాటిని యూక్రోమాటిన్ అంటారు యూక్రోమాటిన్ హెటిరోక్రోమాటిన్ యూక్రోమాటిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువ గాఢవర్ణం కలిగి ఉంది కదా ఎక్కువ గాఢవర్ణం కలిగి ఉంది కదా అని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో యాక్టివ్ జీన్స్ ఎందులో ఉంటాయని అడిగినప్పుడు రేపు ఎగ్జామ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అడుగుతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం మిస్టేక్ చేసే అవకాశం ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం ఎక్కువ గాఢవర్ణాన్ని ఎక్కువ అభిరంజనాన్ని తీసుకుని క్రోమాటిన్ థ్రెడ్స్ అనేటువంటివి చాలా దట్టంగా గాఢవర్ణంలో కనబడ్డాయి అనుకోండి వాటిని హెడ్రోక్రోమాటిన్స్ అని మనం పిలిచి ఇవి క్రియాశీలకంగా ఉండేటువంటి జన్యులు కలిగి ఉంటాయంటే లేదండి ఇందులో క్రియారహితమైనటువంటి జన్యులు ఉంటాయి ఇవి యాక్టివ్ గా ఉండవు ఇన్యాక్టివ్ మోడ్ లో ఉండేటువంటి జన్యులు ఉంటాయి మరి ఎక్కువ యాక్టివ్ మోడ్ లో ఉండేటువంటి జన్యులు ఎక్కడ ఉంటాయండి యూక్రోమాటిన్ యూ మీన్స్ ట్రూ యూ మీన్స్ ట్రూ యూక్రోమాటిన్ లేత వర్ణంలో ఉంటుంది క్రియాశీల జన్యుల పరంగా క్రియాశీలంగా ఉంటాయి అంటే ఎక్కువగా యాక్టివ్ సైట్స్ ఉంటాయి అనమాట మరి జన్యులు ఎక్కువగా యాక్టివ్ గా ఎందుకు ఉండాలి యాక్టివ్ గా ఉండడం వల్ల కలిగే లాభం ఏంటి మీరు అడగారు ఓకే ఏమనిపి ఎందుకు అంటే ఎంఆర్ఎల్ఏ ఏర్పడాలి అనులేఖనం జరగాలి అనులేఖనం జరగాలంటే జన్యు క్రియాశీలంగా ఉంది అర్థమవుతుందండి రైట్ తర్వాత ఇక్కడ ఈ దీనికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఇప్పుడు క్రియాశీల జన్యులు ఎక్కడ ఉన్నాయని మనకు అర్థమైందండి యుక్రోమాటిన్ యూ యూ మీన్స్ ట్రూ తర్వాత ఇందులోని నాలుగవ భాగం కేంద్రకాంశం ఏంటంటే కేంద్రకాంశం ఇంగ్లీష్ లో న్యూక్లియోలస్ అంట కేంద్రకాంశం జనరల్ గా ఒక కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి కేంద్రకాంశాల సంఖ్య రెండు అండి ఎన్ని రెండు కేంద్రకాంశాలు లేదా ఒకటి లేదా రెండు అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒక కేంద్రకం ఒక కేంద్రకంలో జనరల్ గా ఎన్ని ఉంటాయి కేంద్రకాంశాలు అంటే వన్ ఆర్ టూ ఇది సర్వసాధారణం యూ యుకారియోటిక్ ఆర్గానిజం లోని కేంద్రకాంశాల సంఖ్య జనరల్ గా ఒకటి నుంచి రెండు కేంద్రకాంశాలని గుర్తుపెట్టు ఒకటి నుంచి రెండు కేంద్రకాంశాలు ఈ కేంద్రకాంశాలకే మరొక పేరు ప్లాస్మోజోములు ఏమంటారు ప్లాస్మోజోములు అంటారు ప్లాస్మోజోములు అంటారు ప్లాస్మోజోములు వీటిని మొట్టమొదటిసారిగా మనకు సెవెంటీన్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఎయిటీన్త్ సెంచరీలో పదిహేడు వందల యాభై ఒకటిలో మనకు ఫాంటానా అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరండి ఫాంటానా అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త వీటిని కనుక్కోవడం జరిగింది అర్థమవుతుందండి ఫాంటానా మరి ఇవి ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి క్రోమోజోమ్ యొక్క కేంద్రకాంశాలు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏర్పడతాయి క్రోమోజోమ్ యొక్క ద్వితీయ కుంచనం నుంచి ఏర్పడతాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ద్వితీయ కుంచనం ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయి ఇవి 
ద్వితీయ కొంచెం అంశం ఏర్పడుతుంది సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ అంటాం కదా సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ సింపుల్ చెప్పాలంటే క్రోమోజోమ్ యొక్క నార్ రీజియన్ ఏర్పడుతుంది ఏ రీజియన్ అండి నార్ నార్ అంటే న్యూక్లియోలార్ ఆర్గనైజర్ రీజియన్ న్యూక్లియోలార్ ఆర్గనైజర్ రీజియన్ కేంద్ర తెలుగులో ఏమంటాం అంటే కేంద్రకాంక్ష కేంద్రకాంక్ష సంవిధాన ప్రాంతం అని పిలుస్తాం కేంద్రకాంక్ష సంవిధాన ప్రాంతం ఎట్లా ఉంటది ఇది సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక క్రోమోజోమ్ యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ క్రోమోజోమ్ కు సంబంధించిన రెండు బాహువులు ఈ రెండు బాహువులు అంటే వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తామండి క్రొమాటిన్ సంబంధించినటువంటి నిర్మాణంతో కూడి ఉండేటువంటి ఏంటి అంటే క్రొమాటిడ్స్ రెండు క్రొమాటిడ్స్ ఉంటాయి ఇదొక క్రొమాటిడ్ ఇది ఒక ఇది ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇది ప్రాథమిక కుంచనం అని పిలుస్తారు ఈ ప్రాథమిక కుంచనానికి వెలుపల ఉండేటువంటిది ఏంటిదో తెలుసండి ఇది సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ద్వితీయ కుంచనం అని పిలుస్తారు దీన్నే నార్ రీజియన్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమేర్పడతాయండి కేంద్రకాంశాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి ఈ కేంద్రకాంశం చే ఉత్పత్తి అవుతాయి రైబోజోములు ఉత్పత్తి అవుతాయి చూడండి ఎంత మంచిగా కేంద్ర కాంశాల నుంచి మళ్ళీ రైబోజోములు ఉత్పత్తి అవుతాయి రైబోజోముల యొక్క ఉత్పత్తి కేంద్రం కేంద్ర కాంశాలు కేంద్ర కాంశాలు ఎక్కడికి ఏర్పడతాయి కేంద్ర కాంశ సంవిధాన ప్రాంతం క్రోమోజోమ్ యొక్క ద్వితీయ కుంచన ఈ ద్వితీయ కుంచనానికి వెలుపల ఉండేటువంటి ఒక చిన్న నాబు లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటామో తెలుసండి శాటిలైట్ అంటారు ఏమంటారండి సెటిలైట్స్ ఈ సెటిలైట్ ఉండేటువంటి క్రోమోజోమ్ను శాట్ క్రోమోజోమ్స్ అంటారు శాటిలైట్ కలిగినటువంటి క్రోమోజోమ్ను శాట్ క్రోమోజోమ్స్ అంటారు అర్థమవుతుందండి ఇవి అన్ని క్రోమోజోములలో ఉండవు మిత్రమా శాట్ క్రోమోజోములు అన్ని కావు మళ్ళా కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి వాటి నంబర్ రాయించినట్టున్నాను మీకు ఒకసారి చూడండి మలిక్లార్ బయాలజీలో ముఖ్యంగా సెల్ బయాలజీలో మనం ఈ కేంద్ర క్రోమోజోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చెప్పేటప్పుడు రాయించి ఉన్నా మీకు ఆల్రెడీ ఒక్కసారి చూడండి అయితే ఈ కేంద్ర కాంశానికి సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు మరి కేంద్ర కాంశంలో ఏ ఏ నిర్మాణాలు కనబడతాయి కేంద్ర కాంశాల్లో ప్రతి కేంద్ర కాంశంలో ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్స్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్స్ డిఎన్ఏ చూడండి కేంద్ర కాంశంలో ఏమున్నాయండి డిఎన్ఏ ఉంది ఆర్ఎన్ఏ ఉంది ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అర్థమవుతుందండి సింపుల్ గా చెప్పాలండి గుర్తు పెట్టుకోండి కేంద్రకంలో ప్రోమోజోంలో కేంద్ర కాంశంలో ఏముంటాయి అంటే ఇవి ఉంటాయని రాయండి కేంద్రకంలో క్రోమోజోంలో కేంద్ర కాంశంలో అర్థమవుతుందండి ఏముంటాయి డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఈ విషయం మర్చిపోతుంది జనరల్ గా క్రోమోజోమ్ అనగానే మనం ఏమంటాం అంటే అంటే ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని రాస్తాం డిఎన్ఏ ఖచ్చితంగా ఉండాలి లేదా కొద్దిమంది క్రోమోజోమ్ అనగానే అదే డిఎన్ఏ కదా క్రోమోజోమే కదా డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ పోగంటేనే క్రోమోజోమ్ లోపల ఉండేటువంటి క్రోమాటిన్ థ్రెడ్స్ కూడి ఉండేటువంటి నిర్మాణం కాబట్టి క్రోమోజోమే డిఎన్ఏ కదా క్రోమోజోంలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది మనకు తెలుసు క్రోమోజోంలో డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ జెన్యు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం జనరల్ గా ఏం రాస్తాం డిఎన్ఏ ప్రోటీన్స్ అని రాస్తాం ఆర్ఎన్ఏ మర్చిపోతాం డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్స్ ఈ మూడు అంశాలు ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవాలి అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు కేంద్ర కాంశం రైబోజోముల యొక్క ఉత్పత్తి ప్రాంతంగా కూడా పిలుచుకోవాలి అర్థమవుతుందండి రైబోజో ఇవి చూడు కేంద్ర కాంశం ఉత్పత్తి కేంద్ర కాంశం యొక్క ఉత్పత్తి కేంద్రం ఎక్కడ నార్ రీజియన్ ఓకేనండి లేదా కేంద్ర మన క్రోమోజోమ్ యొక్క ద్వితీయ కుంచనం సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ లేదా కేంద్ర కాంశ సంవిధానం మరి రైబోజోముల యొక్క ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏంటిదండి కేంద్ర కాంశం అర్థమవుతుందండి కేంద్ర కాంశం రైబోజోముల యొక్క ఉత్పత్తి కేంద్రం మరి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం చూడండి గాల్జీ సంక్లిష్ట వెయిట్ని స్రవిస్తుందని చెప్పుకున్నామండి 
లైసోజోమ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి లైసోజోమ్ల యొక్క ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏంటిదండి కెమిల్లో గాల్జీ కనుక్కున్నటువంటి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ లేదా గాల్జీ అపారటస్ గా మనం పిలుస్తాం గాల్జీ కాంప్లెక్స్ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ మరి మధ్యపటలిక మధ్యపటలిక లేదా కణ విభజన సమయంలో ఏర్పడేటువంటి ఈ కనకవచం లేదా ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్ ఉత్పత్తి ఏ చేస్తుంది గాల్జీ అపారటస్ అర్థమవుతుందండి ఇట్లా మీరు ఒక్కసారి అలా ఇలా స్కామ్ చేస్తే స్కాన్ చేసేసి స్కిమ్ చేసేస్తే ఎగ్జామ్ లో ఎందుకు రాయమండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసేస్తే మీరు చాలా హ్యాపీగా రాస్తారండి నేను చెప్తున్నాను కదా మీరు ఇప్పుడు ఎంత అయితే ఎవరైతే చాలా బాధతో ఎవరైతే చాలా కొంత కొంత ఇరిటేషన్ తో ఎవరైతే కొంత టెన్షన్ తో ఉన్నారో మీరందరూ సాధించబోయేవారని అంటాం ఎవరైతే నిరంజిగా ఎవరైతే హ్యాపీగా ఎవరైతే ఏ చూద్దాంలే అనే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ మీద కొంత డౌట్ఫుల్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీరు అందరు కొద్దిగా టెన్స్ గా ఉన్నారండి అవును సార్ నేను ఫుల్ ఉన్నా సార్ ఏదో సినిమాలో ఉంది కదండి నేను కూడా కొంచెం ప్రెజర్ గురయ్యానండి నాకు కూడా ఆ బా లక్షణాలు కనబడుతున్నాయండి ఏదో సినిమాలో బ్రహ్మానందమును ఆ ఏదో నాదర్ సినిమాలో కనబడుతుంది చూడండి బాలు బాంతిలాగా దన్నుతుంది అని ఏదో సినిమాలో ఉంది చూడండి అట్లుంది మన కథ టెన్స్ ఉంటేనే కదండి ముర్రే బాధపడతాడు మళ్ళీ లేకపోతే ముర్రే సైకాలజీలు ఏమంటాడంటే కనీస ఒత్తిడి లేని స్థితిని మనిషి ఊహించజాలడు అంటాడు అంటే ఆ మనిషి మనిషిలాగా ఉండలేడు కనీస ఒత్తిడి ఉండాలి ఆ ఒత్తిడి సరైన స్థితిలో సమానంగా బ్యాలెన్స్ ఉంచే ప్రయత్నం మనం చేసుకో అది అది ఉంటేనే కదా మనం అది ఉంది కాబట్టి మనం చదువుతున్నాం ఆ టెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను వచ్చి టైం కి క్లాస్ లో కూర్చుంటున్నాను అది ఉంది కాబట్టి మనం టైం కి ఒక పనిని చేయగలుగుతున్నాం ఒక పనిని నిర్దిష్ట సమయంలో పూర్తి చేయాలంటే కనీస ఒత్తిడి ఉండాలి దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించే మీలో ఒకరు లేదా మీరే టెన్స్ పడుతున్నారు అంతే అర్థమవుతుందండి నేను చాలా ప్రౌడ్ గా చెప్పుకుంటానండి టాప్ లో ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ లో నా మిత్రులు ఉన్నారని చాలా ప్రౌడ్ గా చెప్పుకోబోతున్నా భవిష్యత్తులో చూడండి మీరు చదవండి నమ్మకంగా చదవండి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మాకెవరున్నారు శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు గీతా బోధ చేయడానికి అన్నట్టు మాకెవరున్నారంటే సార్ ఉన్నారని నమ్ముకోండి అంతే మీరు బాగా చదువుకోండి అంతే మీరు ఉన్నాయి చదవండి మీరు ఎట్లా రీచ్ గారు నన్ను అడగండి మీరే ఫస్ట్ గురుకులు అవుతుంది కదండి ఫస్ట్ గురుకులు ఎగ్జామ్ అవుతుందా నార్మల్ రెగ్యులర్ చేయాలి ఎగ్జామ్ అవుతుంది గురుకులు అవుతుంది కదా మీరు గురుకులు ఎగ్జామ్ తర్వాత మనం ఓపెన్ గా డిస్కషన్ చేద్దాం మీరే మాట్లాడతారు చాలా ప్రౌడ్ గా మీరు మాట్లాడబోతున్నారు చాలా హ్యాపీగా మీరు మాట్లాడబోతున్నారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మేము ఎప్పుడు చూడలేదు అని కూడా మీరు మాట్లాడబోతారు ఎందుకో తెలుసండి మరి బ్లూ ప్రింట్ మీకు తెలుసండి మీకు ఇవాల్యుయేషన్ లో మీకు బ్లూ ప్రింట్ అనే ఒక పదం విన్నారు మీరు మెథరాలజీలో సైకాలజీలో ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనే ఒక పదం విన్నారు బ్లూ ప్రింట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏందో తెలుసండి అంత ఈజీ ఇస్తే అంత ఈజీ ఇస్తే అదే పేపర్ రా భయ అంట అంత టఫ్ ఇస్తే అంత టఫ్ ఇస్తే ఇదేం పేపర్ రా బాబు అంటారు మధ్య రకంగా ఇస్తే పేపర్ బాగా వచ్చింది సార్ కాకపోతే కొన్ని టఫ్ ఉన్నాయి సార్ అంట అవునా కాదండి అదే మరి బ్లూ ప్రింట్ యొక్క ఉద్దేశం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ చేసే విధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చాలా కఠినంగా ఎవరు ఊహించని విధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అసలు పేపర్ అంటే గిదిరే పోయి అని చెప్పుకుంటారు సూచన వెరీ సింపుల్ కేంద్ర కానీ ఎవరు కనుక్కున్నారు అని ఇస్తాడు అబ్బా ఎంత చక్కటి క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేస్తారు అట్లా అర్థమవుతుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చివరి పాయింట్ ను బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ కి నేను ఏదైతే చెప్పినో చాలా టఫెస్ట్ ఆఫ్ ది టఫ్ అనమాట అంటే మీరు పెట్టగలుగుతారు విశ్లేషించి పెట్టగలిగే విధంగా అప్లైడ్ బేస్ లేదా ఎప్పుడు వినటువంటివి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యావరేజ్ గా వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు యావరేజ్ అండ్ ఎబై యావరేజ్ లో మీరు సంధించగలిగితే ఆన్సర్స్ విజయం మనదే ఫలితం మనదే పోస్ట్ మనదే రేపు గ్రీన్ పెన్ను మనదే రైట్ సో ఇప్పుడు మనకు కేంద్ర కాంశానికి సంబంధించి ఏమని చెప్పుకున్నామండి కణ విభజన సమయంలో 
ఈ కేంద్ర కాంశము కేంద్రక త్వచము ఏమైతే అండి అంతర్ధానం అయిపోయి మళ్ళీ అంత్య వి అంత్య విభజన లేదా మనకు ఏమంటామండి టీలో ఫేజ్ సమయంలో మళ్ళీ తిరిగి పునరుద్ధానం అవుతాయి ఇవి వీటికి సంబంధించి మరి కేంద్రకం ఏ పనులు చేస్తాయండి కణం యొక్క చర్యలని తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటాయి దీన్ని సెల్ బ్రెయిన్ కణ మేధస్సు ప్రధానమైన కణాంగం అత్యంత ప్రధానమైన కణాంగం అంటాం అనువంశికతలు ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయని మనం కూడా చెప్పుకున్నాం ఓకేనండి కేంద్రకం ఏకకణ జీవుల్లో రిప్రొడక్షన్ లో కూడా పాల్గొంటుంది కేంద్రకం రిప్రొడక్షన్ లో కూడా పాల్గొంటుంది ఇది కేంద్రకానికి సంబంధించింది క్లియర్ అండి 